హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వీడియోలో యాపిల్ ఫోన్ రీసెంట్గా తమ యొక్క యూజర్స్ కొంతమందికి సెక్యూరిటీ అలర్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏమనంటే ఒకసారి చదువుదాం అలర్ట్ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అటాకర్స్ మే బీ టార్గెటింగ్ యువర్ ఐఫోన్ అంటే మీ ఐఫోన్ని స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అటాకర్స్ అంటే ఒక సిస్టమెటిక్గా ప్రభుత్వం సహాయంతో చేస్తున్నటువంటి అటాక్ అనేది జరుగుతుంది మీ ఐఫోన్ పైన యాపిల్ బిలీవ్స్ దాట్ యు ఆర్ బీయింగ్ టార్గెటెడ్ బై స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అటాకర్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు రిమోట్లీ కాంప్రమైజ్ ద ఐఫోన్ అసోసియేట్ విత్ యువర్ యాపిల్ ఐడి మీ ఐఫోన్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది సెక్యూరిటీ కాబట్టి మీరు సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఇందులో మనకి ఐఫోన్లో అప్డేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్లో లాక్డౌన్ ఫీచర్ అని వచ్చింది ఆ ఫీచర్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఐఫోన్ నుంచి వచ్చినటువంటి మెసేజ్ అనమాట మరి ఈ కాంటెక్స్ట్లో అసలు ఈ ఇష్యూ ఏంటి నిజంగానే ప్రభుత్వం రోల్ ఏమైనా ఉందా మరి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఐటీ మినిస్టర్ ఏం చెప్తున్నారు అలానే గ్లోబల్గా గ్లోబల్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గతంలో పెగసిస్ అటాక్ జరిగినప్పుడు అప్పుడు వచ్చినటువంటి న్యూస్ ఏంటి సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీ ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం మెయిన్ వైల్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఐటీ గురించి కాబట్టి మన భారతదేశం యొక్క యూనియన్ ఐటీ మినిస్టర్ ఎవరు మీరు ఐడియా ఉంటే కనుక కమెంట్ సెక్షన్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి ఓకే సరే ఫస్ట్ మనం ఒకసారి డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళే కన్నా ముందు మరి మీ ఈ వీడియోలో మెయిన్ వీడియో కాంపోనెంట్స్ దాంతోపాటు సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఏందో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సిలబస్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి ఇది మనకి యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీలో ఎస్ఎన్టీకి సంబంధించింది టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ పేపర్ ఫైవ్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ ఫైవ్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్ ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి ఈ వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఫస్ట్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్స్ సైబర్ అటాక్స్ అంటే మనకి వివిధ రకాలు ఉంటాయి దాన్ని మనం ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్టింగ్ అని అలానే ఫిషింగ్ ఓకే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూనో లైక్ సైబర్ అటాక్స్ ర్యాన్సమ్ వేర్ ఇలాంటి సైబర్ అటాక్స్ ఉంటాయి వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా సరే ఇండియాలో ఏదైనా సైబర్ అటాక్ జరిగినప్పుడు రెస్పాండ్ అయ్యేటటువంటి టీం ఏంటంటే సెర్ట్ సెర్ట్ ఇన్ సెర్ట్ ఇన్ అనే టీం రెస్పాండ్ అవుతుంది మీకు ఐడియా ఉంటే దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏందో కమెంట్లో ఎక్స్ప్ యూనో లైక్ ఇంక్లూడ్ చేయండి అలానే స్టేట్ స్పాన్సర్ అటాక్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రభుత్వం బిహైండ్ దీని వెనకాల ఉండడం వాట్ డస్ యాపిల్ అడ్వైజెస్ ఈ యొక్క లాక్డౌన్ మోడ్ అంటే ఏంటి ప్రభుత్వం యొక్క రెస్పాన్స్ ఫైనల్గా లాస్ట్లో మనం పెగసిస్ స్పైవేర్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటాం ఇది యాక్చువల్లీ డెవలప్ చేసింది ఇజ్రాయల్కి చెందినటువంటి కంపెనీ అనమాట సరే రీసెంట్గా యాపిల్ సంస్థ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెన్ అపోజిషన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అపోజిషన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఏడుగురికి మెసేజ్ పంపించింది అనమాట ఏమని మీ మొబైల్ అనేది స్టేట్ స్పాన్సర్ అటాక్ అవుతుంది ఓకే మీ మొబైల్ అటాక్ అవుతుంది సో కాబట్టి మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అని చెప్పేసి ఒక ఏడుగురికి మెసేజ్లు రావడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మరి ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఫస్ట్ వీడు డిస్కస్ ఇంకేం చెప్పారు వారు యాపిల్ వార్నింగ్ ఏమి ఇచ్చింది మీరు లాక్డౌన్ మోడ్ ఫీచర్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఈ ఇన్సిడెంట్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పెగసిస్ ఫైవేర్ అప్పట్లో మనకి ఈ అటాక్ గురించి విన్నాం కదా దానికి సిమిలర్గా అనిపిస్తున్నటువంటి అంశం అనమాట ఫస్ట్ మనం ఈ సైబర్ అటాక్స్ కాబట్టి సైబర్ అటాక్స్ యొక్క కొన్ని రకాలు చూద్దాం మనకి సైబర్ అటాక్స్ ప్రధానంగా మనకి ర్యాన్సమ్ వేర్ అని అంటే మనకి సైబర్ అటాక్ చేసి కొన్ని డబ్బులు ఆఫ్ ఐ మీన్ వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారనమాట ర్యాన్సమ్ అంటారు దాన్ని ఆ డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడే మన సిస్టమ్ నుంచి ఆ యొక్క అటాక్ అనేది తొలగించబడుతుంది లేకపోతే బగ్ అనేది తొలగించబడుతుంది మాల్వేర్ అంటే మన సిస్టమ్కి ఏదైనా లైక్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ని దెబ్బతీయడం కానీ అన్వాంటెడ్ ఎఫెక్ట్స్ మన ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో కలగ చేయడం కానీ దీన్ని మనం మాల్వేర్ అంటాం ఫిషింగ్ ఇది మెయిన్గా మనకు లింక్ లింక్స్ కానీ ఈమెయిల్ ద్వారా ఇది మనకి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ మనకి ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ నార్మల్గా మనకి ఏదైనా వెబ్సైట్ క్వరీస్ అనేది ఎస్క్యూఎల్ కోడ్స్లో ఉంటుంది ఆ ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ కాంప్రమైజ్ అయినప్పుడు మనకి యొక్క కాంప్రమైజ్ చేయడం ద్వారా ఈ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది దాని తర్వాత డివోఎస్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ అనేది ఓవర్లోడ్ అయ్యే విధంగా అంటే వెబ్సైట్ మీద బర్డన్ ఎక్కువ అయ్యే విధంగా చేయడం వల్ల ఆ వెబ్సైట్ సర్వీస్ చేయలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ మీ సేవా సర్వర్ కానీ లేదా రైల్వే సర్వర్ కానీ ఇలాంటి డినైల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రధానంగా మనకి క్రిప్టో జాకింగ్ ఇది ఏంటంటే క్రిప్టో కరెన్సీస
ఫస్ట్ మాల్వేర్ ఇందాకని నేను చెప్పినట్టుగా మీకు యొక్క డివైస్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఆల్సో యాక్సెస్ ద ఎసెన్షియల్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఆ డివైజెస్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది ఇది మాల్వేర్ మాల్వేర్ మాల్ అంటే నెగిటివ్ అని మెలీషియస్ నెగిటివ్ ఇంటెన్షన్ మాల్వేర్ అలా అనమాట ఫిషింగ్ ఫిషింగ్ అనేది జనరల్గా మనకి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని లైక్ పాస్వర్డ్స్ని కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ని కానీ వీటిని తీ వీటిని తీసుకోవడానికి దీన్ని ఫిషింగ్ అనేది వాడతారు ఇది మెయిన్గా మనకి తెలియని లింక్స్ అంటే అన్నోన్ లింక్స్ పైన క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఇది మనకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్ ఇది కాన్వర్జేషన్ని మధ్యలో ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డినయల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్ ఓకే సర్వీస్ డినయల్ చేయడం ఓకే ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ నేను ఇంత కలిసి పోయినది ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్లో సర్వీస్ని మేము స్టాప్ చేయడం క్రిప్టో జాకింగ్ టార్గెటింగ్ కంప్యూటర్ సో క్రిప్టో కరెన్సీ మైనింగ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని టార్గెట్ చేయడం సో యాపిల్ ఏం చెప్తుంది ఇది ఫై కంప్లీట్గా ఇది వెల్ ఫండెడ్ అటాక్ ఇది సిస్టమెటిక్గా జరిగింది దీని వెనకాల ఈ యొక్క స్టేట్ అంటే ప్రభుత్వం ఉండొచ్చు అన్న అనుమానాలను వ్యక్తం చేసిన స్టూడెంట్స్ లేదా ఇట్ మే బి ద ఫాల్స్ అలారం కొన్నిసార్లు ఇది రాంగ్ అవుట్ చూపెట్టచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు నార్మల్గా ఇంట్లో ఫైర్ అలారమ్స్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ మీరు వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో చూసినట్టయితే కనుక ఫైర్ జరిగినప్పుడే కాదు కొన్ని సందర్భాల్లో మా కిచెన్లో ఏదైనా పొగ ఎక్కువ వచ్చినా కూడా అలారం అనేది ఫ్లాష్ అవుతుంది అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాం ఫాల్స్ అలారం అంటాం అనమాట సో ఇది ఇక జరిగి ఉండొచ్చు జరగకపోయి ఉండొచ్చు కాకపోతే మేము సేఫ్ సైడ్గా మేము మెసేజ్ పంపించాము మీరు యొక్క లాక్డౌన్ ఫీచర్ లేదా సెక్యూరిటీ ఫీచర్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోండి అంటున్నారు అనమాట ఓకే సో మనకి స్టేట్ స్పాన్సర్స్ అనేవాళ్ళు సైబర్ క్రిమినల్స్తో డిఫరెన్స్ స్పేస్ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అటాక్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ పైన మాత్రమే అటాక్ జరుగుతుంది దాన్ని మనం స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అటాక్ అంటాం సైబర్ క్రిమినల్స్ ఎక్కువ అంటే అందరిపైనా కూడా సైబర్ అటాక్ అనేది జరుగుతుంది కొందరిమంది కొందరి పైన అని కాకుండా స్పెసిఫిక్గా ఓకే యాపిల్ థ్రెట్ నోటిఫికేషన్ యాపిల్ ఏం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఈమెయిల్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క యాపిల్ ఐడి అనేది కాంప్రమైజ్ అయినట్టుగా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి యాపిల్ సజెస్ట్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క రెమెడీస్ సొల్యూషన్ ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ని అప్డేట్ చేసుకోవడం పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవడం టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అలానే అన్నెసరీ లింక్స్ పైన క్లిక్ చేయకుండా ఉండడం అలానే యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓన్లీ యాపిల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం దాంతోపాటు యాపిల్లో మిమ్మల్ని లాక్డౌన్ మోడ్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోండి అంటున్నారు లాక్డౌన్ మోడ్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఏంటి లాక్డౌన్ మోడ్ లాక్డౌన్ మోడ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎసెన్షియల్ అంటే అంటే సర్వి ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ని మాత్రమే అలో చేస్తుంది అన్నెసరీ ఫీచర్స్ని పర్మిట్ చేయదు అన్నెసరీ లింక్స్ పైన క్లిక్ చేయనివ్వదు దాంతోపాటు సెక్యూరిటీ అనేది మల్టీఫోల్డ్ చాలా సెక్యూరిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దీనివల్ల ఈ యొక్క లాక్డౌన్ మోడ్ వల్ల ఓకే ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అగెనెస్ట్ రేర్ అండ్ సాఫిస్టికేటెడ్ సైబర్ అటాక్స్ ఓకే ఈ యొక్క అడ్వాన్స్డ్ సైబర్ అటాక్స్ నుంచి కూడా మనకి రక్షణ కల్పిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అని యాపిల్ తన యూజర్స్కి చెప్పడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది ఇక నోటిఫికేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులకు వచ్చింది ఇది ప్రభుత్వం భారతదేశ ప్రభుత్వానికి ఇందులో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏదు ఏం లేదు భారతదేశ ప్రభుత్వాన్ని తప్పుపట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదని కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రెస్ మీట్ ఇవ్వడం జరిగింది పెగసిస్ పైవేర్ ఇది గతంలో పెగసిస్తో లాగిన సిమిలారిటీని కలిగి ఉందని కదా పెగసిస్ పైవేర్ చూసినట్టయితే కనుక పెగసిస్ కూడా కొంతమంది వ్యక్తుల పైన సర్వీలియన్స్ పెంచడానికి ఓకే నెగు పెంచడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ నెంబర్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది కోవర్ట్ ఇన్స్టలేషన్ కొంతమంది వ్యక్తుల పైన కోవర్ట్ ఆపరేషన్స్ కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మొబైల్ లొకేషన్ కాల్ రికార్డ్స్ వీడియో కాల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రేస్ చేయడం జరిగింది ఈ అలిగేషన్స్ వల్ల ఇండియాలోనే కాదు ఎక్కడ గ్లోబల్ లెవెల్లో కూడా అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి అప్పట్లో స్పైవేర్ వెనకాల ఉన్నటువంటి బిహైండ్ ఆ కంపెనీ ఏదంటే ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ ఇజ్రాయల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కంపెనీ గవర్నమెంట్ దీన్ని డినే చేసి చేయడం జరిగింది కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు దీనిపైన జస్టిస్ ఆర్వి రవీంద్రన్ కమిటీని కూడా వేయడం జరిగింది యాక్చువల్లీ ఇలాంటి సైబర్ టెర్రరిజం జరిగినప్పుడు ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఐటీ చట్టంలోని ఏ సెక్షన్ని ప్రయోగిస్తారు సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్
రాకపోవడం దాంతోపాటు కొన్ని సందర్భాలలో ఇది నేషనల్ సెక్యూరిటీ విషయంలో కూడా కొన్ని బయట బయట పెట్టలేకపోవడం ఇలాంటి వాటి వల్ల మనకు ఈ యొక్క పెగసిస్ పైన మన కంక్లూజన్ ఎవిడెన్స్ అనేది రాలేదని మనం చెప్పొచ్చు కాకపోతే అప్పట్లో ఇది పెద్ద సమస్యగా అయింది స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి నిన్నటి వీడియో క్వశ్చన్ ఎందుకు చూద్దాం ఒకసారి ఎస్టర్డేస్ వీడియో క్వశ్చన్ వెన్ వాజ్ ద సర్దార్ పటేల్ ఫస్ట్ అపాయింటెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడుగా ఎప్పుడు అపాయింట్ అయ్యారు సర్దార్ పటేల్ నైన్టీన్ సరే మరి ఈరోజు వీడియో క్వశ్చన్ ఎందుకు చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీకి రిలేటెడ్గా A dash can be a hardware device or software program that filters all the packets of data that comes through a network, the internet, etc. This is the data that is filtered on the internet. Next, the main question. What are the main causes and consequences of cyber attack on critical infrastructure? Critical infrastructure is a very important infrastructure. It 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 is a very important infrastructure. How can India enhance its cyber security? పర్పెట్రేటెడ్ నెస్ టు డీల్ విత్ సచ్ థ్రెట్స్ మరి ఈ థ్రెట్స్ని అధిగమించడానికి భారతదేశం ఎలాంటి తన యొక్క సైబర్ సెక్యూరిటీని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారు స్టూడెంట్స్ మరి ఓకే మనం వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాము కాబట్టి ఈ వీడియోలో ప్రధానంగా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి అంశాలు ఏంటి ఒక యాపిల్ పంపించినటువంటి అలర్ట్ మెసేజ్ ఏంటి ఇందులో భాగంగా యాపిల్ ఏం డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది లాక్డౌన్ మోడ్ అంటే ఏంది గతంలో పెగసిస్ అని లాంటిదే కాబట్టి పెగసిస్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకున్నాం అలానే ఐటీ యాక్ట్లో ఏ సెక్షన్ని మనం యూజ్ చేస్తామనేది కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకి రీసెంట్ ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా ఈ యొక్క యాపిల్ తమ యూజర్స్కి ఏదైతే సెక్యూరిటీ అలర్ట్ పంపిందో దానిపైన ఆ ఇష్యూకి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ